നമസ്കാരം എവർക്കും ഡോൺസ് ക്ലാസ് ചാനലിലേക്ക് വീണ്ടും സ്വാഗതം ഇന്ന് നമ്മൾ വന്നിരിക്കുന്നത് ഐ എസ് എല്ലിൽ മൂന്ന് പ്രധാനപ്പെട്ട ട്രാൻസ്ഫർ ന്യൂസുകളെ പറ്റി സംസാരിക്കാനാണ് അപ്പൊ നമുക്ക് വേഗം വീട്ടിലേക്ക് പോകാൻ വിഷപ്പെടുന്ന ലൈക്ക് ചെയ്യാനും ഷെയർ ചെയ്യാനും സബ്സ്ക്രൈബ് മറക്കരുത് നിങ്ങൾ വിലയേറിയ അഭിപ്രായങ്ങൾ തീർച്ചയായിട്ടും തുടങ്ങി കമന്റ് ചെയ്യാൻ മറക്കുന്നത് അപ്പൊ നമുക്ക് വേഗം വീട്ടിലേക്ക് കടക്കാം ആദ്യത്തെ ന്യൂസ് എന്ന് പറയുന്നത് ചെന്നൈ എഫ് സി എന്ന് പറയുന്ന ടീമിനെ കുറിച്ചുള്ള ന്യൂസ് ആണ് ആൻഡ്രേസ് കെംബ്രി ഇതാണ് ആ താരത്തിന്റെ പേര് ചെന്നൈ എഫ് സി ഇന്നാണ് ആ താരത്തിന്റെ ഓഫീഷ്യൽ സാധനം നടത്തിയിട്ടുള്ളത് ഈ താരത്തിന് എടുത്തു പറയാൻ തക്കവണ്ണമുള്ള അഡ്വാൻറ്റേജും ഡിസ്അഡ്വാൻറ്റേജും തീർച്ചയായിട്ടും ഉണ്ട് അപ്പൊ ആ കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് തീർച്ചയായിട്ടും ഇവിടെ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാം ആ നമുക്ക് അഡ്വാൻറ്റേജിലേക്ക് പോകാം ഇദ്ദേഹം ഫ്ലോറേനിയിലെ മാൾട്ട എന്ന് പറയുന്ന സ്ഥലത്താണ് ജനിച്ചിരിക്കുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ ഇദ്ദേഹം നല്ല രീതിയിൽ എക്സ്പീരിയൻസ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു താരം തന്നെയാണ് അതിലുപരി ഇദ്ദേഹം ക്ലബുകളെക്കാൾ നാഷണൽ ടീമിന് വേണ്ടി നൂറിലേറെ മത്സരങ്ങൾ കളിച്ചിട്ടുണ്ട് എന്നുള്ളതും ഏറ്റവും വലിയൊരു അഡ്വാൻറ്റേജ് തന്നെയാണ് കാരണം അത്ര എക്സ്പീരിയൻസ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു പ്ലെയർ തന്നെയാണ് ഇദ്ദേഹം അതുപോലെ തന്നെ ഗോൾ അടിക്കാനായിട്ടുള്ള പൊസിഷനിലേക്ക് തന്നെയാണ് ഇദ്ദേഹം സൈൻ ചെയ്യുന്നത് അതായത് ഫോർവേഡ് ആയിട്ട് തന്നെയാണ് ഇദ്ദേഹം സൈൻ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അപ്പൊ ചെന്നൈ എഫ് സിക്ക് ഗോൾ അടിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഒരു താരം എന്നുള്ള ലെവലിൽ തന്നെയാണ് ഈ താരത്തെ ടീമിൽ എത്തിച്ചിരിക്കുന്നത് പിന്നീട് ഇദ്ദേഹത്തിന്റെ അഡ്വാൻറ്റേജ് എന്ന് പറയുന്നത് രണ്ടായിരത്തി രണ്ട് മുതൽ തന്നെ ഇദ്ദേഹത്തിന്റെ കരിയർ ആരംഭിച്ചിട്ടുണ്ട് എന്നുള്ള കാര്യങ്ങൾ എടുത്ത് പറയാനുള്ള കാര്യം തന്നെ അപ്പൊ അത്ര എക്സ്പീരിയൻസ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു താരം തന്നെയാണ് ആൻഡ്രീസ് കെംബ്രി എന്ന് പറയുന്ന താരം ഈ നമുക്ക് ഇദ്ദേഹത്തെ കുറിച്ച് ഡിസഡ്വാൻറ്റേജ് കുറച്ച് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇദ്ദേഹത്തിന്റെ പ്രായം എന്ന് പറയുന്നത് മുപ്പത്തി മൂന്ന് വയസ്സാണ് അപ്പൊ എന്തായാലും ഇത് ചെറിയ രീതിയിൽ ഡിസഡ്വാൻറ്റേജ് ആയിട്ട് തന്നെ നമുക്ക് കണക്കാക്കേണ്ടതുണ്ട് കാരണം അത്രയും പ്രായം ചെന്ന ഒരു താരം തന്നെയാണ് അപ്പൊ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഫിറ്റ്നസും കാര്യങ്ങളും എത്രത്തോളം ഗുണം ചെയ്യുമെന്നുള്ള കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് കണ്ടു തന്നെ അറിയാനായിട്ട് പറ്റുകയുള്ളൂ രണ്ടാമത്തെ പോയിന്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇദ്ദേഹത്തിന്റെ ഹൈറ്റ് ആണ് ഇദ്ദേഹത്തിന് അഞ്ചടിയാണ് ഹൈറ്റ് വരുന്നത് മറ്റുള്ള താരങ്ങളെ അപേക്ഷിച്ച് ഇദ്ദേഹത്തിന് ഹൈറ്റ് കുറച്ച് കുറവാണ് എന്നുള്ള കാര്യം കൊണ്ട് നമുക്ക് ഇതിൽ എടുത്തു പറയേണ്ട ഒരു കാര്യം തന്നെയുണ്ട് അടുത്താണ് കുറച്ച് വലിയൊരു ഡിസഡ്വാൻറ്റേജ് ആയിട്ട് നമുക്ക് കണക്കാക്കപ്പെടുന്ന ഒരു കാര്യം അതായത് രണ്ടായിരത്തി ആറ് മുതൽ രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ട് വരെയും അദ്ദേഹം ഇന്റർനാഷണൽ കരിയറിൽ തുടർച്ചയായിട്ട് കളിച്ചു വരുന്ന ഒരു താരമാണ് ഏകദേശം തൊണ്ണൂറ്റിനാല് മത്സരങ്ങളാണ് ഇന്റർനാഷണൽ കരിയറിൽ അദ്ദേഹം സ്പെൻഡ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ തൊണ്ണൂറ്റിനാല് മത്സരം കളിച്ചിട്ടുള്ള ഒരു താരം അതുപോലെ തന്നെ ഫോർവേഡ് ആയിട്ടുള്ള ഈ ഒരു താരം തീർച്ചയായിട്ടും ഒരുപാട് ഗോളുകൾ സ്കോർ ചെയ്യേണ്ട ഒരു താരം തന്നെയായിരുന്നു പക്ഷെ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഈ ലോങ് കരിയറിൽ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഗോളുകളുടെ എണ്ണം എന്ന് പറയുന്നത് വരും ആറ് ഗോളുകൾ മാത്രമാണ് ഈ ഇന്റർനാഷണൽ കരിയറിൽ അദ്ദേഹം നേടാനായിട്ട് സാധിച്ചിട്ടുള്ളൂ എന്നുള്ള കാര്യം ഒരു വലിയ ഡിസഡ്വാൻറ്റേജ് തന്നെയാണ് ഇന്റർനാഷണൽ കരിയറിലെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അപ്പൊ ആ ഒരു പ്രോബ്ലം ഒരു പ്രോബ്ലം തന്നെയാണ് ഇന്റർനാഷണൽ കരിയർ ഒഴിച്ചു നിർത്തി ക്ലബ് കരിയർ എടുത്തു നോക്കുകയാണെങ്കിൽ മികച്ച ഒരു പ്രാധാന്യം തന്നെയാണ് ക്ലബുകൾക്ക് വേണ്ടി കാഴ്ചവെച്ചിട്ടുള്ളത് കളിച്ച കളിയിൽ നിന്നുമെല്ലാം ഏകദേശം നല്ല രീതിയിലുള്ള പെർഫോമൻസ് കാഴ്ചവെക്കും ഒരുപാട് ഗോളുകൾ സ്കോർ ചെയ്യാനും ഒക്കെ അദ്ദേഹത്തിന് സാധിച്ചിട്ടുണ്ട് എന്നുള്ള കാര്യം കൂടെ നമുക്ക് ഇതിൽ എടുത്തു പറയാം അപ്പൊ ഇതൊക്കെയാണ് ഈ താരത്തെ കുറിച്ചുള്ള ചെറിയ രീതിയിലുള്ള വിലയിരുത്തൽ അപ്പൊ ഈ താരം ഈ ടീമിൽ എത്രത്തോളം നല്ല രീതിയിലുള്ള സൈനിങ് ആയി മാറും എന്നുള്ള കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് കണ്ടു തന്നെ അറിയണം എന്താണ് നിങ്ങൾക്ക് ഈ താരവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ വിശദീകരണം ഒക്കെ തീർച്ചയായിട്ടും താഴെ കമന്റായിട്ട് രേഖപ്പെടുത്താവുന്നതാണ് അപ്പൊ ഇനി നമുക്ക് രണ്ടാമത്തെ ന്യൂസിലേക്ക് പോകാം രണ്ടാമത്തെ ന്യൂസ് എന്ന് പറയുന്നത് കേരള ബ്ലാസ്റ്റേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ഒരു ടീമിന് ഒരു കാലത്ത് നല്ല രീതിയിൽ അഭിമാനമായിരുന്ന ഒരു താരത്തിനെ കുറിച്ചുള്ള ഒരു ന്യൂസ് ആണ് അതായത് നമ്മുടെ സന്ദീപ് നന്ദി എന്ന് പറയുന്ന മുൻ കേരള ബ്ലാസ്റ്റേഴ്സ് ഗോൾ കീപ്പറുടെ ഒരു ഇപ്പോഴത്തെ കരിയർ സ്റ്റാറ്റിക്സ് ആണ് നമ്മൾ പറയാനായിട്ട് പോകുന്നത് ഇപ്പോഴും അദ്ദേഹം ഐ എസ് എൽ തുടരുന്നു എന്നുള്ള കാര്യം വളരെ സന്തോഷത്തോടു കൂടി തന്നെയാണ് നമ്മൾ അറിയിക്കാനായിട്ട് പോകുന്നത് പക്ഷെ അദ്ദേഹം ഒരു പ്ലേയിങ് കരിയർ അല്ല ഐ എസ് എൽ നയിക്കാനായിട്ട് പോകുന്നത് ഒരു കോച്ചിങ് കരിയർ ആയിട്ടാണ് നയിക്കാനായിട്ട് പോകുന്നത് നോർത്ത് ഈസ്റ്റ് യുണൈറ്റഡിന്റെ ഗോൾ കീപ്പിംഗ് കോച്ച് ആയിട്ടുള്ള കരിയർ ആണ് ഇനി അദ്ദേഹം ലെഡ് ചെയ്യാനായിട്ട് പോകുന്നത് ഇദ്ദേഹത്തെ കുറിച്ച് ഒന്ന് പരിശോധിക്കുകയാണെങ്കിൽ നാൽപ്പത്തിനാല് വയസ്സായി എന്നുള്ള കാര്യം തീർച്ചയായിട്ടും എടുത്തു പറയേണ്ട ഒരു കാര്യമാണ് ഇന്ത്യൻ സൂപ്പർ ലീഗിനെ വിട്ടു പോകാൻ അദ്ദേഹത്തിന് സാധിക്കുന്നില്ല എന്തായാലും തീർച്ചയായിട്ടും കേരള ബ്ലാസ്റ്റേഴ്സിനും ഇന്ത്യൻ ടീമിനും എല്ലാം നല്ല രീതിയിൽ നിർണായകമായിട